Так, сейчас я его открою, только открыть. Ой, что-то у меня тут куча всего открыто. Так, демонстрацию. Сейчас я только поделю экран, чтобы потом... 36. Демонстрация экрана. Так. Организатор отключил демонстрацию экрана участников опять. Так, сейчас демонстратор будет... Ой, господи, демонстратор. Организатор будет мучиться снова. Что тут он уже отключил? Пробуй, Яночка. Это что-то шаманит, ты пробуй тоже со своей стороны. Угу. Вредный организатор. Да, все отключал. Это не заворчен. Хорошо. Вольбук э, давай нам. Рабочий тетрадь. 36. Да. Не подписано, у нас десятка. Так, мне нужен тоже фарандашик какой-то. Так, еще раз. 36. Только видно, если да. что-то пополам. Давай так, чтобы было видно 36 страничку. Хорошо. 36. Это Students Book. Давай нам рабочую тетрадь. Вольбук. Это Face Builder. О, не то, не то, не то. Это, это не то, друзья. Вот это то, только... Ага, окей. Ну все, поехали. Спасибо, да? Десятка. Прочитаем задание. Давай делать. Mm -hmm. Так, complete the sentences with the correct form of get or have and the words in brackets. Mm -hmm. Так. Yes. Там же, ты понимаешь, там э, смотрит как произношение brackets. Надо быть осторожным. Там нету A. Окей. Mm. Okay. Okay. Так, you can go to a formal party dressed like that. You'd better get changed. Uh -huh. um, can't you ever drive anywhere without us got lost? Mm -mm. Without предполагает наличие инга. Getting. Getting lost? Mm -hmm. Uh -huh. Так, nobody seemed to care about the abandoned car in front of the house. In the end, uh, we had to pay getting removed. Mm -hmm. В конце концов, нам пришлось заплатить to have it removed. Это causative, да? To have something done. To have it removed. Все, иди. Понятно, как мы сделали? Ну, вроде бы, да. To have something done. To have it removed. И даже uh -huh. не это сделали, а кого-то попросили. We had only been driving across country for a few miles when we when... А, ah, when the when... У меня тут мышкой была буква закрыта. When the when got stuck on the muddy track. Got stuck, есть. Угу. Перевод нам нужен? Еще раз. Перевод, перевод нам нужен. Номера буквы Д. Так, there is someone at the door. I, if you, if I were you, I, I would get dressed and see who it is. Yes, very good. F, please. Mm -hmm. так. Right, everybody, it's 8.30, and I think you'd agree that it's time we get started. Mm -hmm. Okay, we got, we got started. Потому что там you would... Agree. Because, sorry, uh -huh. Yeah, would потянет за собой got... Yes. Mm -hmm. yes так, it took us nearly an hour, but in the end, we managed to get the piano up the staircase. Mm -hmm. Yes. 
if you don't make some attempt to conceal your jewelry, there is a good chance that it has got stolen. Is that it will get stolen? Ah, uh, will get stolen. Uh huh. Mm -hmm. Ellie had high hopes of winning the tennis tournament, but in fact, he got beaten in the very first round. Mm -hmm. Look, no matter how carefully I packed pack my suitcase, my shirts always seem got to have got creased yeah что такое creased to get creased что такое creased так ну я точный перевод не скажу но я так понимаю что-то вот помятые какие-то получается ой я потерялась так 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 а вот creased вот я вижу uh, TV presenter Mary Ann Pickford and her rock star boyfriend Dave Gavin are rumored. So. Uh, mm. Rock. Yes. Got engaged. Yeah. Have got engaged. To have got engaged. Yeah, почему you know? Uh, ну, получается, потому что это было во время чего-то, ну, during. Subjective infinitive construction. Помнишь, два элемента. Первый – это существительное, в данном случае, да, и потом инфинитив. И между ними будет uh, are rumored, что не входит в конструкцию. Помнишь? It is said to be at... Говорят, mm -hmm. что кто-то и так дальше. Это что же самое, это же самая конструкция. Поэтому два элемента. Первый это mm -hmm. TV Mary Ann Pickard and her rock star boyfriend David Gain. И mm -hmm. второй to have got engaged. Mm -hmm. Так. I think Michelle's as the hairdresser. She's probably getting her hair done right now. She is probably having да, her hair done. Yes? Ага. Uh -huh. Having her hair done right now. She делает прическу, да? Ну да. Еще. Так. I'm sorry about the meal. I forgot I put it in the oven and I think it has got burned. Просто it got burned. Оно само подгорело. Uh -huh. uh -huh. Natalia uh, had her ears pierced when she just a toddler. Yeah, had her ears pierced. Thank you. 37, пожалуйста, давай нам и послухачку. Listen and read. Сразу же посмотрим упражнение B, что они отвечают. Uh -huh. Прочитай, пожалуйста, что там надо. Так, uh, B или A? Эй, сейчас мы будем слушать. Это ага, ага. четыре. А в B... А, надо... ну, according to the text, нам надо, я так понимаю, ответить на вопросы, да? Да. Какие? Давай почитаем. Uh, сейчас. У... Так, ну, на первом уже ответили. Who first had the idea of teaching shorthand by correspondence? Uh, Sir Isaac Pittman, uh, who took the idea of correspondence courses to the United States. Uh, what three methods were originally used for coursework by the Open University? What entry qualifications are required to do a course uh, at the Open University? What type of programs are shown on the Discovery Channel? What program attracted the most viewers ever for a TV documentary? Все понимаю. 
Да. Проект 34 Workbook включаем. Uh, да. Поехали. Так, это мне надо опять его сейчас найти и скинуть через этот. Я сейчас. могу, у меня компьютер, я могу включить у себя. Ну, давайте вы, а то я этот просто да? по ходу я не смогу сейчас. Что отправилась? Сейчас я буду искать два часа, две секундочки. Так, надо посмотреть, хорошо ли я пошаманила, чтобы было слышно звук. Там же какую-то галочку надо поставить, я так понимаю, опять. Да? Ну, ну что, говорит что-то? Так, ну да. Я тогда выключу микрофон. Пока. Какой-то лазер джек отключился. Что за игре? Может, 35-й проект сейчас And in this electronic age, more and more of our information is gained not in the classroom, but via media such as the internet, CD-ROM, and cable TV, all of which are playing a key part in the distance learning revolution. Here are three figures in this key educational change which is transforming our lives in the 21st century. Sir Isaac Pittman. Those who think that distance learning is a relatively new idea might be surprised to learn that English educator Sir Isaac Pittman had the same idea, only then they were called correspondence courses, more than 150 years ago. Taking advantage of the development of a reliable postal system in 1840, Pittman began teaching shorthand by mail to thousands of students who did not have time to attend school. Lessons consisted of copying short passages of the Bible in shorthand and posting them to Mr. Pittman to be corrected. His brother, Ben Pittman, introduced the idea to the United States and the Pittman shorthand system, which has been adapted to 15 other languages, is still one of the most widely used shorthand systems in the world. The Open University When it was established in 1969, the Open University offered courses via mail with the backup of regular TV and radio programs shown outside normal broadcast times. Each student was assigned a tutor who discussed the coursework over the phone and in group sessions in the evenings or at weekends. 30 years on, the Open University has expanded to include the internet, video conferencing, satellite broadcast, and email. There are no entry qualifications or admission interviews, and anyone over the age of 18 can follow one of their courses. It is now Britain's largest single teaching institution, with more than 200,000 people studying its courses every year, with another 16,000 in other countries around the world. John Hendricks and the Discovery Channel. After a successful career in university education, John S. Hendricks entered the TV business and launched the Discovery Channel, the first cable TV channel exclusively devoted to documentaries and nature programs, in June 1985. Today, the company's programs reach over 150 million subscribers in more than 100 countries. In an age where competition for TV audiences has never been tougher, the Discovery Channel's high-quality educational approach continues to defy those who believe that TV is only about mindless entertainment. The BBC programme Walking with Dinosaurs became the most-watched documentary in TV history when it was shown on the Discovery Channel in 2000. Sure. Какие вопросы есть по тексту? Возможно, uh, слова. Вот перевод слова mindless. Я, конечно, вот у меня есть вариант, но я не уверена, что я правильно переведу. Хорошо. Где это? Uh, вот. В конце текста, вот последний уже, как бы, про Джон Хендрикс и Discovery Channel, это, получается, третий рядочек с конца. 
Mindless entertainment. Mind – это мозг, лыс – суффикс, который показывает отсутствие чего-то. Mindless – это бесцельный. Mm -hmm. uh -huh. Так, поняла. Так, теперь вопрос надо ответить. Да. Так, who first had the idea of teaching shorthand by correspondence? Так, это уже ответили, сэр и сэр Питман. Who took the idea of correspondence courses uh, to the United States? Еще, да, еще раз. Это Айзек. Вот этот Исаак, он читается в английском. А, Айзек. Ага. Так... Ну, получается, тоже он, я так понимаю, сэр Айзек Питман. Бен. Где он там? А, Бен Питман, his brother. Uh, quite right. Так, okay. what three methods were originally used for coursework by the Open uh, University? Mm -hmm. Так, okay. то есть, какие три метода? Так, ну получается, each student was assigned a tutor to discuss the course of work over the phone. Um, потом also offered courses via mail. Um, with the backup of regular TV and radio programs. Uh, and uh, video conferencing. All right. То есть они хотят три штуки, а мы назвали. Mail, TV, radio and problems. Yeah. Так, like, what entry qualifications are required to do uh, a course at the Open University? Ну, получается... Uh, the entry qualifications, uh, there are no entry qualifications, and uh, the only qualification is that you need to be over the age of 18, mm -hmm. uh, and that's all. Thank you. So you can say none, Jordan, да? Yeah. Mm -hmm. What type of programs are shown on the Discovery Channel? Uh, так. Uh, documentaries, nature programs. Mm -hmm. um, yeah. What program attracted the most viewers ever for a TV documentary? Um, is the BBC program Walking with Dinosaurs? Mm -hmm. Yeah, that's all. Thank you. Yeah. Your pronunciation. Five. Listen to the phrases below. Notice the pronunciation of the letters involved in each case. Practice saying the phrases yourself. All right. Это у нас ряд. Я так подозреваю, следующий тридцать шестой путь. A. More of our information. B. Distance learning. C. Short passages. D. Group sessions. E. Admission interviews. F. A successful career. G. TV audiences. H. Mindless entertainment. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Thank Uh, there were more of our information. Mm -hmm. Distance learning, short passages, 
um, group sessions, admission interviews, a successful career, TV audiences, mindless entertainment. Very good, thank you. Word spot, что делаем? Вставляем слово away, пробуем. Mm -hmm. uh, так, it's coming, it's on its way. If something is blocking you, it's... Not... Uh, Стоит на пути. It's... Так, ну... In. In the way? In the way, yes. This is the wrong... This is the wrong... Way? Видишь, там, вверх ногами. Up. Yes. Но надо перевернуть. This is the wrong way up. Uh -huh. This is the wrong way up. Yeah. Move. Will you please get out of the way? Mm -hmm. I want a much bigger one. This is way too small. Mm -hmm. I want, oi, you know, if you take extra trouble, you go out of your way to do something. Uh -huh. She is determined to have her, to have her, так. Так. Не очень как-то, что я не знаю. You go out of your way to do something. А как это перевести тогда? You go out. Ну, получается, останавливаешься? Вылазишь вон из кожи. Да? А, получается, делаешь все для того, чтобы у тебя получилось. Ставишь, наверное, да? Mm -hmm. She's determined to have her... Так... Тут я не очень, если честно, понимаю, что она determined. Она хочет сделать это по-своему. She's determined to have her own way. Uh -huh. If you're lost, you can always так, find the way. Okay. Find the way. Uh -huh. И так. Some... Давай, знаешь, что поставим? Ask. А, uh, uh, ask the way, точно. Если потерялся, спроси. Ну да. But some people prefer to try the way themselves. А вот эти три точки в начале, это получается как... Тоже. Можно тоже что-то что поставить, или это как и, пауза? Да. И они... Это не пауза, друзья. И они... It's... Это два глагола. И они одинаковые будут. Подсказка. Так. так, ну я знаю, во втором получается будет to find and find the way themselves. Find the way themselves. Давайте не будем ничего ставить в третьем, скажем, что это пауза. Потому что find, but some people, что-то оно не клеится. And find mm, the yeah. way themselves. Cool, cool. Mm -hmm. If you go first, you... Получается, задаешь, задаешь путь. Да. You show the way. Lead. Lead, uh, lead the way. Lead the way, да. Uh, you shouldn't get lost if you... If you lead the way тоже, или же you следуешь. No. The way. Yes, know the way. Know. This is the wrong way down. Ты думаешь, да. Его надо сделать, повернуть. Это round. Round. Yes, это round. Thank you. Check your writing. Линкеры, то, что нам понадобится уже на ННТшке, то, что нам нужно сейчас. Поехали. Что хотят? Так, сейчас я это да. Oop. Так, uh, read the set of tips below. Underline the best linking word or phrase. Да. Так. How to improve your desk space? Mm, life hack. Так, prevent back 
problems because Yeah. Uh, because so um, так Mm -hmm. подходит видишь это пример и они уже подчеркнули бай а почему бай а давай дочитаем предложение перевела Uh, back problems because by так еще раз Prevent. Да. а prevent да. back problems because by я не понимаю так because by when Чтобы using ты захватываешь a бикос, а тебе не надо захватывать бикос. Тебе нужно prevent а back problems. Да, я не различила шрифты, что-то у меня зрение подвело. Prevent back problems by using a quite adjustable desk. Uh, А дальше сами. which can be electronically erased. Да. Так, ну здесь, значит, which... Uh, so you have intervals of sitting down and then standing up. Так. Your feet should be flat on the ground uh, in case you need to... Ah, yeah, stop. You need to buy a footrest. Uh, if not, you need to buy a footrest. If not, very good. Так, position the computer uh, screen and arms length away, adjusting the height. Uh, so that your eyes are in line with the top. Так, make sure uh, there is sufficient light for your desk. As well, try not to allow light causing a glare. Перевод понимаешь? Uh, ну, ой, да. As well. As well – это точно так же. Он соединяет два предложения воедино, в смысле по смыслу, они одинаковые. Но тут мое будет протестование. Почему? Make sure there is sufficient light for your desk. Убедитесь, что есть достаточное количество света для вашего стола. Try not to allow light to reflect off your screen, causing a glare, чтобы он не отбивался. от вашего экрана, значит, это будет as well, точно так же, consequently, соответственно, however, однако, или therefore, таким образом. Так, По-моему, после as well стоит however, запятая еще к тому же. However, тоже должно быть запятой. Это however, друзья мои, это протестование, но будьте осторожны, вот так вот они говорят. Угу. mm -hmm. так, uh, tilt your screen slightly downwards. When your head is angled down, your eyelids cover more of your eyeballs. Uh, For helping to keep them moist. For helping, yes. Так, for helping. Don't put reading material flat on the desk. Um, так, put paper on a copy holder or stand so you can read comfortably. Instead, получается. Вместо есть и последний. I learn to use your mouth with both hands. Угу. Uh, in order to Совершенно prevent верно. repetitive strain injury. Very good. Thank you, guys. Unit закончился. Закрываем книжку. Откладываем. Так, а дальше у нас... Да. А дальше у нас Patinaged One Student Book.
Ой, я не могу его... А, все. У меня просто тут вылазит это меню с микрофоном, я не могу переключить, все, переключилось. Хай, буду иметь микрофон. Так, есть модуль 6, я вижу, есть. Сегодня наша тема и последующее количество занятий – это деньги. В мире денег. Отлично, давайте посмотрим первое задание. Что хотите? Так, working pairs, how many questions in the quiz can you answer without using a dictionary? Mm -hmm. Так, я так понимаю, quiz вот это ниже. Да, и у нас есть послухачка. Да, вот тут и подписан. Working pairs, how many questions can you answer? Listen and check, это проверка. Яночка, просмотри, пожалуйста, какие вопросы для тебя самые тяжелые. Мы сейчас послухачку сразу сделаем. Да? Да. Так. Ну, наверное, первое. Ты не знаешь. Ты не знаешь. Так. What were your first minted? Ну да, я не уверена. What were first minted in ancient Lydia, part of what is now Turkey, about 2,600 years ago? Видите, minted, мои хорошие, это отчеканенный. Значит, наверное, какие-то coins. Возможно, coins. Хорошо, идем дальше. Someone who has no money at all is often described as... Mm, так. Broken? Поломанный, ты считаешь, да? Broken. Окей. Так, which of these might a child receive from his or her parents? Pocket money? Pocket money, okay. Идем дальше. Something so valuable it could not be bought can be described as uh, то есть что-то mm, настолько доступно или наоборот и, и не, нельзя это купить за деньги. Описывается как If a company goes out of business because it cannot pay its debts, it goes bankrupt. Okay. Which of these is money given to someone in authority, in authority to get them to do something dishonest? Uh, так. Ну, взятка получается, но я не уверена. Да. Yeah. A bribe. Okay, thank you. И последний. Which of this is not a way of describing someone who hates spending money? Right. Так. Флэши. Угу. Mm -hmm. Поступил флэши. Окей, okay, пусть будет так. То есть... У нас есть послухачка 6.1. Яночка, это страничка 167. Mm -hmm. Сейчас я ее включу. Слова, которые ты не знаешь, мы разберем. И только что было, был вопрос. Which of these? Какие из этих слов? Is not a way. Это не путь описания кого-то, кто hates spending money. Кто ненавидит деньги тратить. Ну, сейчас посмотрим. Так, я иду в послухачку. Это первый диск или второй? Пишет 6.1. Не знаю, друзья, на хизгане. Возможно, уже второй, потому что там заканчивался уже первый диск, когда я в прошлый раз мы слушали. Может быть, уже и второй. Точно второй. Второй диск. Попробуем. CD. Module 6. Recording 1. 10 pounds. The answer is obviously B. The world's first coins were produced, or minted, in ancient Lydia, 
in what is now Turkey, about 2,600 years ago. The coins were made of electrum, a mixture of gold and silver. The other items didn't appear till the 20th century. Thank you. Остановлю. Что такое электрон? Я даже пошла в Википедию где это. Знаешь? Это еще раз. Electrum. Electrum. Зикой, зекоис. Were made of electrum. Это сплав меди, цинка, зеркаля. Могу, если хочу, электрон. Какие-то что-то еще есть. Больше ничего не выписала. Яночка, какие у тебя вопросы? По куску первому. Mm -hmm. Так, ну, в принципе, больше особо вроде нет. То есть ответ B у нас совпало? Да. Добрый. Давай дальше. 25 Відповідно. A. The answer is A. Broke. Почему? А почему не уже broken? Broke. Потому что это банкрот. A company goes bust. Компания А банкротившаяся. Bust. Да? Следующее. Итак, практически, да? Третий вопрос. Fifty pounds. All of these words refer to sums of money people receive at different times. A professional person gets a fee when they do a piece of work. People get a pension when they retire. You get a subsidy when you need money for an unprofitable business. But you don't normally get any of these from your parents. The answer is C. Pocket money. Okay, unprofitable. A hundred pounds. Pardon. Unprofitable, недоходный. И здесь у нас правильный ответ. Они говорят C. Pocket money. У нас сошлось. Да? Вопросы есть? Нет. Давай дальше. Valueless and worthless both mean that something has no value. So it's worth nothing. Pricey is an informal word for expensive. But the item can be bought. So the correct answer is B. Priceless. Отлично. Что мы делаем? Valueless и worthless. Не имеющий ценности и бесполезный. Это ответ B будет, да? Priceless. Потому что pricey это дороговатые. Слушаем дальше. 250 pounds. To say a company is in the red means that the company owes money, but it doesn't necessarily go out of business. If it breaks even, it doesn't make a profit, in which case it would be in the black. The only phrase that means it goes out of business is D. It goes bankrupt. Stop. Значится. Uh -huh. A company is in the red. То есть компания в долгах. Идем дальше. 500 pounds. All of these words describe sums of money you give to different people at different times, but only two of them relate to crime or dishonesty. A tip is the money you pay a waiter or a hairdresser for doing a good job. A deposit is part of the full price of something. You pay it when you agree to buy something, then pay the full amount later. So again, there's nothing illegal about that. A ransom is the money you pay a kidnapper. So that certainly does relate to crime. But if you want to persuade a person in authority to do something dishonest, you pay them a bribe. So the answer's B. Very well. Be a bribe у нас сошлось, и слово ransom означает что? Выкуп. Это выкуп, мои хорошие, да. И последнее. One thousand pounds. You can probably guess that tight-fisted means someone who hates spending money, and perhaps miserly too. 
stingy has the same meaning. So the odd one out is A, flashy, which actually means that you like spending lots of money on things that show everyone how rich you are. Ух ты! Тут три слова я хочу посмотреть с вами. Это miserly, скупой, stingy, тоже скупой, а flashy – это растрачивающие деньги. Поэтому здесь правильный ответ означает flash it down. Получается, да. Хорошо, все, мы это сделали. Спасибо. Возвращаемся на страничку 57. 57, так, 57, вот есть. Три, пожалуйста. How much can you remember? Так, how much can you, can you remember from the recording? Answer as many questions as you can individually, then compare answers in group. Так, what, in what circumstances might someone receive a subsidy? Subsidy? Subsidy, да. Subsidy. Um, I don't remember. Там даже, знаешь, какое произношение было? Subsidy. Subsidy. Uh, okay. So, what do you think? Mm, I don't remember the right um, meaning, but I can, I think that uh, maybe it's like more, you have more time to, um, talk, to pay for something. Maybe. Uh, there was a, a sentence, just a moment. I'm going to find it right here and right now. So, um, where is it? Just a moment. You get a, su just a moment subsidy. You get a subsidy when you need money for an unprofitable business. Mm -hmm. Very interesting, right? Uh, what about expecting a tip? Expecting a tip, tip. Так. Не надо подумать. Чего вы, Яночка, что ты думаешь? Да я что-то возбивалась у всех oh, переводов. When the waiter is giving you the service, right? Mm -hmm. Why not? To, uh, for them, uh, in for, for work for their work by but it's not like their regular zarplata. Uh, yeah, but they're not asking about a regular salary. They are just asking in what circumstances might someone expect it. То есть они спрашивают регулярная зарплата, нерегулярно. Они спрашивают в каких обстоятельствах может кто-то ожидать чаевые, да? Или тут, ну, тип это еще и совет. Но в данном случае касательно денег это, наверное, будет и чаевые. Хорошо. Ну да, я же говорю, пыталась объяснить, забыла слово, и это, говорю, что это не их зарплата, а как бы им дают, как бы, ну, они не постоянно эти типы. Это от заказа, что-то в этом роде, окей. Okay. Хорошо. Charge a fee. In what circumstances might someone charge a fee? Um, it's when you pay for something, like the rental, rental fee. Rental fee, lessons with the teacher, right? When you go by taxi, for example, somewhere, it's a fee. Thank you. Mm -hmm. Deposit. Um, pay. In what circumstances might someone pay? It, uh, a bank. It can, yeah. And pay. Demand a ransom. Demand. Выкуп. Это даже не просить. Это требование. In the case of kidnapping. In the case of kidnapping, thank you. Go bankrupt. When you don't have enough money mm -hmm. and you have a lot of doubts. Mm -hmm. Yeah, thank you. Так, have you ever been completely broke? Как считаются долги? Дэтс, да, бы там нету. Дэтс. Да, спасибо. Так, 
have you ever been completely broke? Mm, I don't think so because I don't have work and I don't have any business. Mm. So I don't think that I can be broke. Mm. And bought something valuable that turned out to be worthless. Um, yeah, it was because of different online shops. And uh, I thought that I'm I'm going to use this every day. And then I just forgot about this thing. And it turned out worthless for me. Yeah, you. One money from a one-armed bandit. Um, no. Да, возле долларов, да, и возле евро между ними. Это автомат. Однорукий mm -hmm. бандит. Вы mm -hmm. играете джекпот или еще что-то. Mm -hmm. uh, paid or been offered a bribe. Uh, I don't think so. Okay, I don't remember such a wonderful opportunity, right? Okay. <laughs> Do you know anyone who is really stingy? Mm, I think that sometimes I can be stingy because uh, uh, sometimes I can buy everything that I think will be available for, for me, but sometimes I'm really stingy to buy something uh, that I think will be available. And uh, I always, I'm always afraid that it will turn out worthless. Yeah, so yeah. I really think a lot before buying something. Okay. Uh, do you know anyone who is always in the red? Mm -mm, no. All right, good. Uh, really flesh you with their money. Um, I don't think so because uh, my parents and my friends always they're like me they always think a lot before buying something uh, they think if it can be useful for them so i don't think that i know such people thank you guys that is all for now в следующий раз начинаем с упражнения 457 там будет phrase builder домашнее задание просмотреть это дело еще раз и выписать mm -hmm. которые не будут повторяться которые мы сегодня mm -hmm. Have my хороший have fun до встречи все, спасибо, до свидания. Так, сейчас я выключу демонстратор.